Hallo, mein Name ist Christian Feneberg von der Contao Akademie und ich zeige dir heute, wie du Contao in sieben einfachen Schritten installieren kannst. Steigen wir ein. Wir gehen auf Contao.org und in den Download-Bereich und laden uns hier die letzte Version von Contao 3.5 herunter. Wir klicken hier einfach auf Download und der Download startet. Wenn der Download dann abgeschlossen ist, dann wechseln wir in unseren Explorer bei Windows oder bei Mac in unseren Finder und müssen jetzt diese ZIP-Datei entpacken. Im nächsten Schritt, wenn ich diesen, das Entpacken erledigt habe, dann muss ich jetzt die Dateien auf den Server übertragen. Dazu starte ich jetzt meinen FTP-Client, in meinem Fall FileZilla, und muss eine Verbindung zum Server herstellen. Das heißt, ich gebe hier jetzt meine Informationen ein, die ich vorher als FTP-User bekommen habe. Und wenn ich das dann habe, dann klicke ich auf Verbinden und bin mit dem Server verbunden. Im nächsten Schritt muss ich jetzt die Contao-Installation übertragen. Dazu benötige ich alle Inhalte, die in diesem Ordner Contao enthalten sind. Wichtig, es sollten auch die versteckten Dateien, die vorne so einen Punkt haben, übertragen werden. Das heißt, ich gehe jetzt her, markiere alle Dateien und klicke dann Hochladen oder ziehe das Ganze per Drag and Drop hier auf den Server. Das Hochladen dauert jetzt eine gewisse Weile, je nachdem, wie schnell eure Internetverbindung ist. In meinem Fall ist die Internetverbindung sehr langsam, das heißt, es kann jetzt bis zu 20 Minuten dauern, deswegen werde ich diesen Schritt jetzt mal schnell vorspulen. Wenn der Upload dann erfolgreich abgeschlossen ist, dann wechseln wir wieder in unseren Browser und können die Installation starten. Dazu geben wir unsere Adresse ein, wenn wir es auf eine Subdomain angelegt haben, nehmen die Subdomain und dann schräger Contao und schräger Install. Wenn der Upload erfolgreich funktioniert hat, dann sollten wir jetzt die Installationsmaske bekommen. Wir bestätigen also die Lizenz. Als nächstes müssen wir ein Install-Tool-Passwort vergeben. Und hier ist es wichtig zu wissen, dass man auch das Install-Tool-Passwort sich merkt, denn wenn man später mal die Datenbank aktualisieren möchte oder auch einen Serverumzug macht, dann braucht man dieses Passwort wieder. Wenn man dann fertig ist mit der Installation, dann sollte man dieses Install-PHP umbenennen oder eben komplett vom Server entfernen. Ich werde jetzt hier einfach mal ein Passwort vergeben. Nach erfolgreicher Eingabe des Passworts möchte der Contao Installer jetzt wissen, wie die Datenverbindung aufzubauen ist. Das heißt, wir geben hier jetzt die Informationen ein, die wir vorher bei Domain Factory erhalten haben, als wir die neue Datenbank angelegt haben. Das heißt, ich wähle jetzt hier den Treiber MySQLi, wähle als Host in dem Fall diese IP-Adresse. Das kann natürlich auch eine andere Einstellung sein, wie eine Domainangabe oder Localhost kann auch stimmen. Dann der Benutzername. Bei Domain Factory ist der Benutzername und die Datenbank der gleiche Name und dann noch mein Passwort. Und mehr brauche ich hier jetzt nicht umstellen. Ich klicke dann Speichern und wenn die ganzen Informationen stimmen, dann sagt er, er hat jetzt das gefunden, aber wir müssen die Tabelle noch updaten. Das heißt, ich lege jetzt die neuen Datenbanktabellen an und wäre jetzt mit dem Schritt fertig. Ich könnte hier jetzt ein Template importieren, aber das werden wir jetzt in dem Schritt nicht machen, sondern wir legen jetzt noch einen Administrator an. Der Administrator ist dann nötig, dass wir später eben auf die Kontau-Installation zugreifen können. Wenn wir dann den Administrator korrekt angelegt haben, dann sind wir eigentlich mit der Installation soweit fertig. Wir könnten jetzt hier noch die Erweiterungsverwaltung installieren, aber das werden wir in einem eigenen Video angehen, deswegen überspringe ich den Schritt jetzt und wir gehen direkt in das Contao Backend und könnten uns hier jetzt mit unserem neu angelegten Benutzer anmelden. Ja, das war's jetzt vorerst mal und die Installation von Contao 3 wäre jetzt auf unserem Live-Server abgeschlossen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, dann besuche uns jetzt unter contao-academy.de. 
Hier kannst du Zugriff auf über 175 Videos bekommen und hier kannst du lernen, wie du Schritt für Schritt Websites mit Contao erstellst. Abonniere jetzt unseren Kanal auf YouTube und du verpasst kein Video mehr der Contao Academy. Wir sehen uns. Ciao.